சோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஆண்டியன் காக்காப் தி ராக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்டான அதிசய பறவையை பத்தி தான் பாக்க போறோம் இப்ப நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்த பறவைய உங்களை நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா இந்த வித்தியாசமான பறவை நம்ம இந்தியாவில இல்ல யாராச்சும் ஒரு சிலர் வீட்டுல வளர்த்துட்டு இருக்கலாம் பட் அது அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ ஓகே இப்ப நாம இந்த வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஆண்டியன் காக்காப் தி ராக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பறவை கொலம்பியா வெனிசுலா ஈக்வாடர் பெரு மற்றும் பொலிவியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து நாட்டோட அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் இருக்கு நம்ம நாட்டுல எப்படி மயில் தேசிய பறவையா இருக்கோ அதே போலதான் இந்த பறவையும் பெரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டுல தேசிய பறவையா இருக்கு இந்த பறவையில என்னெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட வாய்ப்பகுதி மத்த பறவைகளை போல இல்லாம முத்தை வடிவத்துல பஞ்சு போல அமைப்புல இருக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் டீப்பா சொல்லணும்னா இந்த பறவையோட மொத்த அழகுமே இதை படைச்சவர் இதோட வாயில வச்சிருக்காரு பாக்குற எல்லாரோட கண்களையும் சுண்டி இழுக்கிற மாதிரி இந்த பறவையோட கலரை ஆரஞ்சு பிளாக் சாம்பல் நிறம் அப்படின்னு அவ்வளவு அற்புதமா படிச்சிருக்காரு இதோட கண்கள் மத்த பறவையில போல இல்லாம இதோட கழுத்து பகுதியில் இருக்கு இந்த பறவைங்க உணவுக்காக கீழே வர நேரத்தை தவிர மத்த எல்லா நேரத்திலயும் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து எட்டாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேல இருக்கிற மரத்திலயோ அல்லது மலைப்பகுதியிலோ மட்டும்தான் இருக்குது பொதுவா இந்த பறவைகள் எப்பவுமே பழங்கள் தானியங்களை மட்டும்தான் சாப்பிடும் ஏதோ சில நேரத்துல மட்டும் பூச்சிகள் போன்ற உயிரினங்களையும் சாப்பிடுது இந்த பறவை வருஷத்துக்கு ரெண்டு முட்டை மட்டும் தான் எடுத்து அந்த முட்டையவும் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் அடைக்காக்குது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல ஜான் லதாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இந்த பறவை பத்தின ஒரு புக்கை எழுதிட்டு இருக்காரு அந்த புக்ல இது போல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இந்த பறவையை சிலர் வீட்லயே செல்ல பிராணியா கூட வளர்த்துட்டு இருக்காங்க உங்க லைஃப்ல இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்காத ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணுதான் நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண